。那你深夜去天机阁，所为何事？是这样的啊，呃，小仙最近写出了一出戏，名叫《创世英雄传》。这出戏是小仙为瑶池盛宴特意写的。可是白天的时候，延续天宫的差事实在是繁忙，小仙只能晚上到皮相殿偷偷练习。可奈何，晚上的时候月黑风高，小仙一时迷了路，便碰到了应元帝君，与贼人交战。小仙虽然仙灵尚浅，可是小仙有一颗为六界抛头颅、洒热血的赤诚之心，便勇往上前。仅是如此吗？是真的，帝尊。若帝尊愿意的话，小仙可以现在为您表演我已经写好的段落。话说万年前，天地初开，日月混沌，人。与妖，哎，好了好了，小小年纪这般聒噪，别说应元君了，吾都想罚你。先誓言旦，违反宵禁，殿前失仪，罚用灵书笔抄天条百遍，限明日午时上城凌霄殿。是，有粗当罚，有功当赏，小仙一定会抄写天条天规的。那，这仙气灵书笔是不是可以赠与小仙啊？应元君，勿忘了思璇的前车之鉴，和天条的情节。实属无奈。为了证明你我二人纯洁的关系，只好出此下策了。嗯，刚刚帝尊说的思璇，不是妙法阁的前掌事吗？你跟他什么关系啊？他现在人在哪儿呢？说来听听嘛。值不值得，帝君日后便知。情有心伤，帝君难道无心吗？帝君，想什么呢？说来听听，分享一下。公，灵书笔，一听到这个名字就知道是个很厉害的法宝，没有想到只是抄抄天条就能得到如此厉害的法宝，真是赚着了。怎么回事儿？心眼砸了吧？这个灵书笔重达千斤，无法靠仙力御物抄写，只能用苦力了。不到十夜，你这胳膊就报废了。好歹也是堂堂六界的帝尊，怎么心思如此歹毒？燕丹，不可编排帝尊。玉清宫里言行无状，帝尊没送你去天星台，这已经是宽仁。哎，我看你现在是过河拆桥，狼心狗肺，难道你没有看出来吗？帝尊，你看出来了，我们两个暗通款曲。要不是我演技好，我们两个现在已经在天星台等着受罚了。你这个人，从玉清宫回来以后就神神秘秘、心事重重的，难道？不会被帝尊说中了吧？你犯了情戒！啊！我够了。哦，难道是你跟思璇？是我杀了他。你为什么？他犯了情戒。天星台上，是我除去了他。那你深夜去天机阁，所为何事
。是这样的啊，呃，小仙最近写出了一出戏，名叫《创世英雄传》。这出戏是小仙为瑶池盛宴刻意写的。可是白天的时候，延续天宫的差事实在是繁忙，小仙只能晚上到皮相殿偷偷练习。可奈何，晚上的时候月黑风高，小仙一时迷了路，便碰到了应元帝君，与贼人交战。小仙虽然仙灵尚浅，可是小仙有一颗为六界抛头颅、洒热血的赤诚之心，便勇往上前。仅是如此吗？是真的，帝尊。若帝尊愿意的话，小仙可以现在为您表演我已经写好的段落。话说万年前，天地初开，日月混沌，人。与妖，哎，好了好了，小小年纪这般聒噪，别说应元君了，吾都想罚你。先是严丹，违反宵禁，殿前失仪，罚用灵书笔抄天条百遍，限明日午时上城凌霄殿。是，有粗当罚，有功当赏，小仙一定会抄写天条天规的。那，这仙气灵书笔是不是可以赠与小仙啊？应元君，勿忘了思璇的前车之鉴，和天条的情节。实属无奈，为了证明你我二人纯洁的关系，只好出此下策了。嗯，刚刚帝尊说的思璇，不是妙法阁的前掌事吗？你跟他什么关系啊？他现在人在哪儿呢？说来听听嘛。值不值得，帝君日后便知。情有心生，帝君难道无心吗？帝君，想什么呢？说来听听，分享一下。公，灵书笔，一听到这个名字就知道是个很厉害的法宝，没有想到只是抄抄天条就能得到如此厉害的法宝，真是赚着了。怎么回事儿？心眼砸了吧？这个灵书笔重达千斤，无法靠仙力御物抄写，只能用苦力了。不到十页，你这胳膊就报废了。好歹也是堂堂六界的帝尊，怎么心思如此歹毒？燕丹，不可编排帝尊。玉清宫里言行无状，帝尊没送你去天星台，这已经是宽仁。哎，我看你现在是过河拆桥，狼心狗肺，难道你没有看出来吗？帝尊，你看出来了，我们两个暗通款曲。要不是我演技好，我们两个现在已经在天星台等着受罚了。你这个人，从玉清宫回来以后就神神秘秘、心事重重的，难道？不会被帝尊说中了吧？你犯了情戒！啊！我够了。哦，难道是你跟思璇？是我杀了他。你为什么？他犯了情戒。天星台上，是我除去了他。那你深夜去天机阁，所为何事？是这样的啊
。呃，小仙最近写出了一出戏，名叫《创世英雄传》。这出戏是小仙为瑶池盛宴特意写的。可是白天的时候，延续天宫的差事实在是繁忙，小仙只能晚上到皮相殿偷偷练习。可奈何，晚上的时候月黑风高，小仙一时迷了路，便碰到了应元帝君，与贼人交战。小仙虽然仙灵尚浅，可是小仙有一颗为六界抛头颅、洒热血的赤诚之心，便勇往上前。仅是如此吗？是真的，帝尊。若帝尊愿意的话，小仙可以现在为您表演我已经写好的段落。话说万年前，天地初开，日月混沌，人。与妖，哎，好了好了，小小年纪这般聒噪，别说应元君了，吾都想罚你。先誓言旦，违反宵禁，殿前施仪，罚用灵书笔抄天条百遍，限明日午时上城凌霄殿。是，有粗当罚，有功当赏，小仙一定会抄写天条天规的。那，这仙气灵书笔是不是可以赠与小仙啊？应元君，勿忘了思璇的前车之鉴，和天条的情节。实属无奈。为了证明你我二人纯洁的关系，只好出此下策了。嗯，刚刚帝尊说的思璇，不是妙法阁的前掌事吗？你跟他什么关系啊？他现在人在哪儿呢？说来听听嘛。值不值得，帝君日后便知。情有心伤，帝君。难道无心吗？喂，帝君，想什么呢？说来听听，分享一下。公，灵书笔，一听到这个名字就知道是个很厉害的法宝，没有想到只是抄抄天条就能得到如此厉害的法宝，真是赚着了。怎么回事儿？心眼砸了吧？这个灵书笔重达千斤，无法靠仙力御物抄写，只能用苦力了。不到十页，你这胳膊就报废了。好歹也是堂堂六界的帝尊，怎么心思如此歹毒？燕丹，不可编排帝尊。玉清宫里言行无状，帝尊没送你去天星台，这已经是宽仁。哎，我看你现在是过河拆桥，狼心狗肺，难道你没有看出来吗？帝尊，你看出来了，我们两个暗通款曲。要不是我演技好，我们两个现在已经在天星台等着受罚了。你这个人，从玉清宫回来以后就神神秘秘、心事重重的，难道？不会被帝尊说中了吧？你犯了情戒！啊！我够了。哦，难道是你跟思璇？是我杀了他。你为什么？他犯了情戒，天星台上是我除去了他